Greetings from SS Class 9 Science Unit 16 Applied Chemistry Part 5 Die Chemistry. In the lesson, you will learn learning objectives. Understand the various branches of applied chemistry. Know the technology of nanochemistry. Know the various types of drugs. Understand the various uses of electrochemistry. Understand the applications of radiochemistry. Understand the various types of dyes and their application. Acquire knowledge about food chemistry and agricultural chemistry. Understand some basic ideas about forensic chemistry. This is the learning objectives. In the QR code link, ICT corner link, in the description box. In the unit corner guide, in the description box. Concept map applied chemistry. Chemistry a particular kudia chemistry when they day to day life la makalak bind padra mari edit to varada applied chemistry of being ranga. Either when they umlake eight topics kutranga, other la seven field when the umlaku solitranga. Either la first part nano chemistry, second part when the pharmaceutical chemistry. Third part is electrochemistry, fourth part is radiochemistry. In the fifth part is the dichemistry. Dye chemistry. Dye abdin sona sayam abdin gredu na maki teriyo. Ada adu colors abdin sona le na maella arkme rompa pudikyo. Adu or attractive wow iruko. Yen sona na maella me ure colorful world le da iruko. Yena inda yarte vande na maena solvo na blue planet abdin solvo. We have to see many colors in plant and their flowers. Pukkal le, sedi kal le na mala suti nerey adangal le color paakro. Adai mari na ma food stuff. Adu le iruko. Use numerous color materials in our daily life do you know how to how do they get colored appa nama paakra ella edangaliyum ungala sutti irukra ellathai neenga konja neram uttu paathinga na colors irukku and the colors enga irundhu irukku kedaikidhu appdin sonna adile konja chemicals irukku and the chemical da adu and the porulukku color a irukku and the chemical ku da nama enna nu solvom sonna colorant appdin solvom adhaadhu and Niram the Kudukra the Nala, other than the Niramuti Abding Radanala, colorant Abdina Sulranga. Upon the uses of colorant Abding Rada, Manidar Hilvende, painted Kradak, dyeing Pandradak, Ipo hair Vendu, white arc, Abdin Sana, the Kundanama dye, Apa in Apanir Panga, Mardani, Rachitalila Chirpanga. Upon Anna Mari, Manidar Hilaki, Yenaki Nahariham Gradu Aram Chicho, Anake Vendu in the dyeing paint. Painting is the colorant colors were aram churchy of Dingranga. Upon nineteenth century order, middle varicum, Namandan natural irko could yet learn the color edgro. If I example can a margali massa color cola pot raw of Dinsona, Nam Ungavidgala, Amma of Pathur Pinga. Upon Manja color venona, Manjapudi a Kalandu would wanga. Adimari copy to Kalandu would wanga. Wheatler cookery, a curry, even the white color column of water, color the Udwanga. Upon the nature of a Namala, when the Uralok colors when the Redipanamudio. Ipo green color veno, Kaiki nail polish mari veno of Dinsona, Silavide Hel Palangal, Naval Palo, Idala, Kai, Nahangala, Portale, or color voro. Upon Ipudida, when the natural colors when the Strotai Puit and the nineteenth century Kapra and the Mara. Upon Yepudianga natural colors Edgranga of Dinsona. Organic pigment in Sulapudia, suit Puhaikari, upper manganese oxide, hamadite, either lame color and cup and use pun in the kanga. Upon organic natural colorant have also a yeah, timeless history of application, especially for coloring textiles. Now, organic natural colorant is in day-to-day life. That is applications very important. Especially in textile. That is why we put a dress in the dress. That is very important. Then, organic compound that are used as colorant are called dye. Then, dyeing name is now, we have organic compound colorant color. We have a dye, 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 a
சிந்தட்டிக் அப்புறமா நிறைய சிந்தட்டிக் சிந்தட்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் செயற்கையான முறைகளை டையை வந்து மனிதர்களால் ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடிய ஆரம்பிச்சிச்சு டை கெமிஸ்ட்ரி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் சச் கைண்ட் ஆஃப் டைஸ் அப்போ டை கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சிந்தட்டிக்காக நம்மளால் என்னென்ன சாயங்களை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தியரி ஸ்ட்ரக்சர் சிந்தசிஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் டை அப்போ இந்த டை கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்னு சொன்னால் அதை பற்றின தியரி கிடைக்கும் அந்த டையோட ஸ்ட்ரக்சர் சிந்தசைஸ் அதை எப்படி தொகுத்து எடுக்கலாம் சிந்தட்டிக் அப்படின்னா செயற்கையான முறையில் வந்து எடுத்து அந்த சாயத்தை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அது டே டு டே லைஃபுக்கு எப்படி பயன்பாட்டுக்கு வருதுங்கிறது தான் இப்போ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டை அப்போ ஒரு டை ஒரு சாயம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன மாதிரியான கேரக்டர் இருக்கும் இப்போ டைன்னு சொன்னாலே நமக்கு ஹேர் கடி பண்ணுற டை தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இன்றைக்கி வந்து மல்லிகைப்பூவுக்கே வந்து டை கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக துணிகளுக்கு டை கொடுப்பாங்க இப்போ ஒரு புடவை பட்டு புடவை உங்கள் அம்மா வச்சுருக்காங்க ரொம்ப நாளாக ஒரே புடவை இருக்குன்னா அந்த எல்லோ கலர் புடவையை நம்ம சாயம் கொடுக்க மட்டும் இந்த இடத்துல ஒரு வால் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் நான் ஒரு பேப்பரை கொண்டு வந்து ஒட்டணும்னு சொன்னால் பேப்பரை கொண்டு வந்து வச்ச உடனே அது ஒட்டிடாது அது பின்னால் நான் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது கம்மு தடவுனா மட்டும்தான் அது ஒட்டுது அப்போ அந்த கம்மு மாதிரி அது அந்த கேரக்டர் வந்து அதில் இருக்கணும் அந்த பேப்பரில் அது இருந்தால் தான் அது சவத்தில் போய் ஒட்டுது அப்போ அதே மாதிரி தான் டையும் சொல்கிறாங்க அந்த ஃபேப்ரிக்கோட இப்போ நான் ஒரு துணியை கலர் சாயம் ஏற்றணும் ஹேரை வந்து கலராக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டை வந்து அதில் போய் ஃபிக்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க ஏ டை ஷுட் ஹாவ் த ஃபாலோயிங் கேரக்டர்ஸ் அது என்ன கேரக்டர்னு சொன்னால் இட் ஷுட் ஹாவ் ஏ சூட்டபிள் கலர் அது வந்து கரெக்டான அந்த கலரில் இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து ப்ளூ கலர் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஸ்கை ப்ளூவா ப்ளூவா இல்லைனா டார்க் ப்ளூவா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கரெக்டான கலரில் வந்து அது இருக்கணும் இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் இட் செல்ஃப் ஆர் பி கேபபிள் ஆஃப் பீங் ஃபிக்ஸ்டு டு த ஃபேப்ரிக் ஒன்று அந்த ஃபேப்ரிக்கோட தானாகவே ஃபிக்ஸ் ஆகக்கூடிய குணம் அதுக்கு இருக்கணும் இல்லை நம்ம ஏதாவது செஞ்சு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியக்கூடிய இதுவாக அதுக்கிட்ட கேபபிலிட்டி அது அதுக்கிட்ட இருக்கணும் இட் ஷுட் பி ஃபோஸ்ட் டு லைட் லைட்டோட இப்போ நான் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு கலராக இருக்கும் பக்கத்தில் போய் பார்க்கும்போது வேறு கலராக இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த லைட்டோடு அது ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கலர் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இட் ஷுட் பி ரெசிஸ்டன்ட் டு த ஆக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் டைல்யூட் ஆசிட்ஸ் அண்டு அல்கலிஸ் இப்போ அது வாட்டரோட ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புடவை எடுத்துகிட்டு வர்றோம்னு சொன்னால் அதை கட்டிட்டு அன்னைக்கு துவைக்கிறம் போது எல்லா சாயமும் போயிடக்கூடாது அப்போ அது வா வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் டைல்யூட் ஆசிடோடையும் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அல்கலிஸோடையும் ரெ ரெசிஸ்டண்ட்டுனா அதுக்கு ஆப் ஆப்போசிட்டாக செயல்பட்டு அது தன்னை நிலைநிறுத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ டையை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் டை வந்து இப்போ ப பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து சிந்தட்டிக்காக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதாவது அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோல்டார் அப்படிங்கிறதுலேருந்து அந்த சிந்தட்டிக்காக அதை எடுக்கிறதுனால அதை வந்து கோல்டார் டை அப்படிங்கிற நேம்லையும் சொல்லலாம் இப்போ டை அப்படிங்கிறது வந்து அதோட பேசிக்கான ஸ்ட்ரக்சர் அதோட அப்ளிகேஷனை பொறுத்து அது டிஃபர் ஆகுதுங்கிறாங்க அப்போ அதனால் டையை நம்ம எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலான்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து மெத்தட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் இன்னொன்று வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சு அதை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பேஸ்டு ஆன் மெத்தட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆசிடு டை அப்படின்னு அது எடுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளிகேஷனை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த ஆசிடு டை இது வந்து இயற்கையாகவே ஆசிட் கேரக்டர் இதுக்கு இருக்கும் இது மெனி மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ஃபைபர் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ்க்கு வந்து டையிங் ஏற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ அனிமல் ஃபைபர் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஏதோ ஒரு அனிமலோட தோல்லேருந்து ஒரு ஹேண்ட்பேக் நம்ம செய்ய போகிறோம் இல்லை ஒரு சூட்கேஸு செய்கிறோம் இல்லை காலுக்கு போடுற ஒரு ஷூவோ இல்லை லெதர் செருப்போ இருக்குன்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு கலர் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ அந்த கலருக்கு கொடுக்குறதுக்கு தான் இந்த ஆசிட் டை வந்து யூஸ்
ஃபைபர் சச்சஸ் உல் அண்டு சிக்கு பட்டு உள்ளுன்னு அந்த கம்பளி இதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரோட்டின் ஃபைபர்ஸை வந்து கலர் ஏற்றுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் வந்து பிக்ரிக் ஆசிட் நாப்தால் எல்லோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆசிட் டைனா அடுத்து பேசிக் டைனு வருது இந்த பேசிக் டைல பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குரூப் இருக்கும் அதாவது சிங்கிள் பாண்ட் என்ஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் என்ஹெச் ஆர் சிங்கிள் பாண்ட் என் ஆர் டூ அப்படின்னு இருக்கு தே ஆர் யூஸ்டு ஃபார் டையிங் அனிமல்ஸ் அனிமல் ஃபைபர்ஸ் அண்டு பிளான்ட் ஃபைபரை வந்து சாயம் ஏற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்து மாடர்ன்ட் டை அப்புறம் இன்டேரக்ட் டை இன்டேரக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மறைமுகமாக அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ கேள்வியிலே நமக்கு வந்து ஆன்சர் இருக்குது அப்போ இது வந்து என்னென்னா பூவர் அஃபினிட்டி ஆஃப் காட்டன் ஃபேப்ரிக்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் டு நாட் டை டைரக்ட்லி இப்போ காட்டன் துணியோட இந்த சாயம் வந்து டக்குன்னு ஒட்டிடாது அதாவது அஃபினிட்டி அப்படின்னா அந்த ஈர்ப்பு தன்மை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்மளால் சீக்கிரமாக அதை வந்து சாயம் ஏற்ற முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அதுக்கு முன்னால் ஒரு சில வேலைகள்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அந்த அதுதான் அந்த ரெக்கேர் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் அவங்க வே எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்க்குறோம் அதாவது மாடன்ட் அப்படின்னு சொன்னால் லட்டீனில் வந்து டு பைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இஸ் எ சப்ஸ்டன்ட் விச் கேன் பி ஃபிக்ஸ்டு டு ஃபைபர் அண்ட் தென் கேன் பி கம்பைன்ட் வித் த டை டு ஃபார்ம் அண்ட் இன்சாலிபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் கால்டு லேக்கு அப்போ அந்த காட்டனோட டை சேராதுன்னு சொன்னால் முதல்ல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு அந்த டு பைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாடர்ன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதை அந்த ஃபைபரோட ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து டையை வந்து சாயம் கொடுக்குறோம் சாயம் ஏற்றுனதுக்கு அப்புறம் அது நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிடுது அதான் இன்சாலிபிள் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறுது அதான் லேக் அப்படிங்கிற நேமில் சொல்கிறாங்க அலுமினியம் குரோமியம் அயன் சால்ட்டு இதெல்லாம் மாடர்ன்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி மாடர்ன்ட்டாக அந்த காட்டன் துணியை வந்து அப்படி மாடர்ன்ட்டாக மாற்றினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுக்குற டையை வந்து அதுக்குள்ளே போய் ஒட்டிக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அலிசோரின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இன்டேரக்ட் பார்த்தோம்னா அடுத்து டேரக்ட் அப்போ ஆசிட் டை பேசிக் டை இன்டேரக்ட் டை டேரக்ட் டைன்னு இருக்கும் அப்போ டேரக்ட்னா என்னது ஹாவ் ஹை அஃபினிட்டி ஃபார் காட்டன் ரேயான் அண்டு அதர் செல்லுலார் ஃபைபர் இதெல்லாம் வந்து டையை பார்த்த உடனே அதோட ஈர்ப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ தே ஆர் அப்ளைடு டேரக்ட்லி ஆஸ் தே ஃபிக்ஸ் ஃபோம்லி ஆன் த ஃபேப்ரிக் அந்த ஃபேப்ரிக்கோட அது நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகும் எடுத்து எக்ஸாம்பிள் வந்து காங்கோ ரெட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அடுத்தது வேட் வேட் டை அப்படின்னு சொன்னால் இது பழைய மெத்தடு தொட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் தொட்டி சாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தா தெரியும் இந்த தொட்டிக்குள்ளே ஒரு கலர் இருக்கும் அப்போ இட் கேன் பி யூஸ்டு ஒன்லி ஆன் காட்டன் அண்டு நாட் ஆன் சில்க் அண்டு உல் இது வந்து காட்டனுக்கு மட்டும்தான் இந்த தொட்டி சாயத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க சில்க்குக்கோ உள்ளுக்கோ கம்பளிக்கோ இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரே கலராக இருக்குது This a dyeing is a continuous process and is carried out in a large vessel called vat. And the periyya vessel le da vat abdin suranga. Adhanale idhik peer vandhu toti chayam vat dye abdin peer. Idha vandhu indigo abdin suranga. Classification parichitrukon dye oda classification. Adha vandhu application avachchi. எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அசோ டை டைஃபினைல் மீத்தேன் டை ட்ரைஃபினைல் மீத்தேன் டை இதில் வந்து பிஹெச் வந்து சைலன்ஸ் தாலியன் டை அடுத்தது ஆந்த்ரோ குயினோன் டை இண்டிகோ டை இதில் பிஹெச் சைலன்ஸ் தாலோ சயனின் டை நைட்ரோ நைட்ரோசோ டைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம டை கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதுல டை கெமிஸ்ட்ரினா என்ன அந்த கலர் எப்படி வருது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அதை எப்படி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அந்த ஒரு நல்ல டைனா அதுக்கு என்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்டு ஃபுட் கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ